Naf, c'est un club traditionnel pluridisciplinaire qui a été créé par la fusion de Espoir de Dakar, Foyer France-Sénégal, sur la réforme de la Mindiac. Donc le, la naissance du Giraffe, officiellement, c'est le 20 septembre 1969. Donc euh, c'est aussi une, un des clubs doyens, à part la gendarme qui est l'Union Sportive de Gorée. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un club plus disciplinaire qui, hormis le football, fait du basket en garçon et en fille, fait du handball en garçon et en fille, fait de l'athlétisme en garçon et en fille. Et nous avons aussi une, une section de, de tennis. Bon, la natation c'est un peu en léthargie, mais nous allons incessamment bientôt relancer pour ce qui concerne la, la natation. Donc ça c'était un peu pour vous camper euh, le club, le, le Diaraf. Euh, tout à l'heure je me demandais par rapport au palmarès aussi, nous sommes le club le plus titré au Sénégal, avec bien sûr 12 titres de champion du Sénégal et 13 titres de vainqueur de la Coupe du Sénégal. Donc nous avons fait autant de campagnes africaines et la meilleure des campagnes africaines est celle de 82-83. Nous avons pu accéder en demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de clubs. Donc euh, c'est un peu ça, grosso modo, pour le palmarès. Au Sénégal, c'est pratiquement un trophée qui nous manque encore dans notre bibliothèque. C'est la Coupe de la Ligue. Nous avions à deux reprises été finalistes de cette Coupe successivement en 2010 et en 2011. Nous avons d'abord perdu contre le Casasport et nous avons perdu contre l'ASP. Euh, c'est deux finales. Depuis lors, euh, nous, nous sommes généralement éliminés dès les, premières, euh, les premiers tours de cette Coupe de la Ligue. Donc certainement que nous allons continuer à la draguer cette Coupe parce qu'elle ne veut pas rentrer encore dans notre bibliothèque. Mais Inch'Allah, ça se fera parce qu'on nous appelle le prince Charles. Dans les difficultés, c'est les difficultés de, que tous les clubs rencontrent. Tout d'abord au Sénégal, les difficultés, la difficulté essentielle d'un club, c'est d'abord les difficultés infrastructurelles, c'est les problèmes de stade. Tout le monde ne semble pas ignorer que, particulièrement dans le département de Dakar, nous sommes en déficit de stade. Aujourd'hui, le Giraffe a cette difficulté parce que le Giraffe qui avait fait du stade de Mbodjob sans fief, aujourd'hui a des difficultés parce que ça fait trois ans depuis les événements malheureux et douloureux. De, de cette finale de la Coupe de la Ligue qui a occasionné la fermeture du stade. Nous sommes obligés de, de jouer maintenant dans d'autres départements. Soit nous jouons à Pikim, ou bien nous jouons à, à Gedewaï, notamment à Diarem ou à Madoubari, ce qui forcément répercute sur euh, les recettes. Hein. Donc euh, nous jouons plus à perte que, que nous gagnons de l'argent. Donc c'est une difficulté aussi majeure par rapport aux infrastructures. La deuxième difficulté que nous allons recenser et qui me semble être euh, euh, générale pour tous les clubs, c'est le sponsoring. Les sponsors ne répondent pas tellement au, au, au football sénégalais et ça aussi c'est quelque chose qui, qui fait que les clubs professionnels souffrent beaucoup. Et il faudrait mais aussi mettre le doigt sur la plaie parce que le football professionnel, l'avènement du football professionnel, ce n'est pas les clubs qui ont été demandés. C'est une politique de l'État. C'est l'État au sortir de la Coupe du Monde de 2002 qui avait initié à ce que nous lancions le football professionnel au Sénégal. Les clubs ont répondu et ça va faire bientôt 10 ans qu'en tous les cas, nous ne sentons pas encore la participation de l'État dans cet envol du football professionnel. Je pense que ça aussi, c'est un frein au développement du football professionnel. Il est temps, en tous les cas, que l'État puisse mettre la main à la barre pour accompagner les clubs, comme ça se fait un peu partout dans les pays de la sous-région. Si vous allez au Mali, si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Gabon, même qui a rencontré même des difficultés, l'État, en tous les cas, subventionne. Ne serait-ce, on ne dit pas d'une manière éternelle, mais au moins que l'État accompagne les clubs, ne serait-ce que pour 3 à 5 ans, ce qui permettrait aux clubs d'avoir des ressources additionnelles qui leur permettront en tout cas de faire face à leur budget. Et quand on sait que le budget d'un club professionnel peut avoisiner les 200 millions, de 100 à 100 à 200 millions en fonction de, des effectifs et des objectifs des clubs, donc euh, c'est de l'argent. Quand vous parlez de problème de stade, c'est d'abord d'avoir l'espace. Un stade ne se construit pas sur 100 mètres, 100 mètres carrés. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple, moi qui ai eu la chance de faire un peu les pays maghrébiens, mm -hmm. j'ai vu ce qui se passe en Tunisie, j'ai vu ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe en Algérie, c'est l'État qui met à la disposition des clubs un certain nombre d'hectares et qui les, même qui les accompagne dans la construction de leur propre infrastructure. Aujourd'hui aussi au Sénégal, je pense que même si nous avions l'argent, il nous serait difficile aujourd'hui de trouver un terrain pour construire le stade. Mais mon instant cela, mm -hmm. le Diaraf est l'un des rares clubs à avoir un patrimoine foncier. Mm -hmm. Nous avons un patrimoine foncier qui est là. Mm -hmm. Et nous en remercions les membres fondateurs mm -hmm. du Diaraf qui nous ont créé ce patrimoine foncier. Nous avons notre siège qui est 6 au point E, qui, qui, 
qui est là, à peu près 6 000 mètres carrés, mm -hmm. 6, 6 700 mètres carrés. Mm -hmm. Nous avons le terrain qui joue sur le, le, le centre Gaspar Camara, mm -hmm. le terrain d'amitié, qui est aussi un patrimoine foncier du terrain. Et nous avons 5 hectares ailleurs. Donc nous sommes dans des projets de pouvoir valoriser en tous les cas ce, ce patrimoine euh, foncier pour que nous puissions détenir ne serait-ce qu'un centre sportif où nous pourrons déjà nous entraîner. Parce que les clubs rencontrent des difficultés, ne serait-ce que pour l'entraînement, à plus forte raison d'avoir les stades. Donc ce qui s'est fait en Europe, le football professionnel en France a mis 33 ans pour être ce qu'il est aujourd'hui. Le football espagnol a mis 50 ans pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et à chaque fois, l'État a accompagné, les sponsors ont accompagné. Et aujourd'hui, ici en Afrique, nous n'avons pas ce que nous appelons les droits de télévision. Les droits de télévision ne sont pas versés. Aujourd'hui, vous allez prendre n'importe quelle chaîne de télévision, vous lui dites de venir faire votre match, il vous dit vous payez combien. Alors que c'est le contraire qui aurait dû se passer. C'est à partir des programmes, des matchs de football, que des droits de télévision devraient être versés à mon, seul, à mon avis à des clubs. Mais pour ce faire, une télévision ne viendrait pas dans un stade. Une télévision doit être accompagnée par des sponsors, par un public. Et le public, justement, ne répond plus aujourd'hui au marché. Et la concurrence, c'est parce qu'il y a une concurrence déloyale. Quand vous demandez à un commun des Sénégalais de venir suivre un match de championnat et que le même jour, à la même période, il reste chez lui, autour de sa famille, avec son thé à côté, pour zapper sur, sur une chaîne de télévision, pour regarder un match du Barça, un match du PSG, le choix est vite fait que de se déplacer et d'aller au stade pour suivre un match de championnat. Donc je pense que tout cela nécessiterait qu'on se mette autour d'une table pour discuter. Parce que c'est plusieurs gens qui devraient en tout cas intervenir. Ce n'est pas l'affaire des acteurs du football. Au-delà des acteurs du football, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'État, il y a la presse, il y a les, en tout cas les, les supports audiovisuels qui doivent tous venir autour d'une table pour que nous puissions discuter et afin de pouvoir définir en tout cas un créneau qui permettrait au football professionnel de se développer davantage. Ben, un dernier mot, c'est simplement vous encourager dans ce que vous faites quand on voit des jeunes aussi euh, s'impliquer dans, dans le domaine de l'audiovisuel comme vous êtes en train de le faire. Euh, on voudrait tout d'abord vous, vous, vous encourager et aussi euh, vraiment crier, faire un peu de de cœur pour que, une bonne fois pour tout, que l'État puisse se mettre avec le club professionnel pour les aider parce que le football professionnel, c'est au moins la création de 1500 emplois et avec un chiffre d'affaires qui va tourner peut-être dans les 1 milliard, 1 milliard 5. Donc je pense qu'aujourd'hui, que l'État se devrait, comme il le fait dans d'autres secteurs de l'éducation, de la santé, au plan économique, accompagner le sport sénégalais d'une manière générale pour ne pas parler du football.